Karibu sana katika channel yako hii bora kabisa kwa habari za michezo na burudani. Na Dar es Salaam Young Africans imezindukia katika uwanja wa Liti zamani ukijulikana kama uwanja wa Namfua huko mkoani Singida baada ya kuwachapa wenyeji wao Singida United magoli matatu kwa moja na kuondoka na pointi zote tatu muhimu ambapo sasa ile imani ya mashabiki wao imeweza kurejea rasmi baada ya wanajangwani hao kupiga soka safi kabisa na la kuvutia na kuibuka na ushindi huo mnono kabisa wa magoli matatu kwa moja Magoli ya Dallas Flaming Africans yamefungwa na Moringa mnamo dakika 12 kipindi cha kwanza na yale mengine kifungwa mnamo dakika kipindi cha pili na Haruna Hakizima na Nyonzima mnamo dakika 58 huku msumari wa mwisho ukishindiliwa na Yikpeg Namen mnamo dakika 78 wakati lile la Singida United lililochafua gazeti likifungwa na Six Mwasekaga mnamo dakika 83 ya mchezo wakati Yanga ikitakata katika ligi kuu na kurejesha tabasamu kwa mashabiki wa Dallas Flaming Africans na wanachama Bodi ya ligi chini ya TFF inayosimamia kamati ya masasa bina mbili leo imetoa hukumu kwa kila timu inayofanya makosa mbali mbali katika michezo ya ligi kuu Tanzania bara. Klabu ya Dar es Salaam Africans imekuwa muhanga mkubwa wa kamati hiyo baada ya kupewa adhabu nne peke yao. Yanga wamekutwa na makosa manne wanatakiwa kulipa kiasi cha shilingi milioni moja na laki mbili huku wakipewa onyo kali na TFF kuhusu mwenendo wa kocha wao Luke Imael. Basi hizi hapa ni adhabu nne ambazo Dar es Salaam Africans wameweza kupewa. Adhabu ya kwanza, klabu ya Dar es Salaam Africans imetozwa faini ya shilingi laki tano kutokana na mashabiki wake kurusha chupa za maji kuelekea uwanjani na pia wakati wa mapumziko kwenye mchezo dhidi ya Simba Sports Club uliopigwa Januari 4 mwaka 2020. Kulingana na taarifa iliyotolewa na kamati ya TFF ya sasa bina mbili, mashabiki hao pia waliwarushia chupa za maji waamuzi wakati wakielekea vyumbani katika mechi hiyo iliyofanyika uwanja wa taifa jijini Dar es Salaam. Adhabu hiyo ni kwa mujibu wa kanuni ya 43 kifungu cha kwanza ya ligi kuu Tanzania bara kuhusu udhibiti wa klabu. Adhabu ya pili. Yanga Sports Club imepigwa faini ya shilingi laki mbili kwa kutokutumia chumba rasmi kilichoandaliwa kwa kubadilishia nguo katika mchezo huo dhidi ya Simba Sports Club. Adhabu hiyo ni kwa mujibu wa kanuni ya 14 kifungu cha 49 ya ligi kuta Tanzania bara kuhusu taratibu za mchezo. Adhabu ya tatu. Klabu ya Tanzania Prisons na Yanga Sports Club zimepigwa faini ya shilingi laki tano kila moja kwa kosa la kutokuwakilisha vikosi vya timu zao kwenye kikao cha maandalizi ya mchezo katika mechi hiyo iliyochezwa Disemba 29 2019 katika uwanja wa Samora mjini Iringa. Adhabu dhidi ya timu hizo imetolewa kwa kuzingatia kanuni ya 14 kifungu cha tatu ya ligi kuta Tanzania bara kuhusu taratibu za mchezo. Adhabu ya nne, kocha wa Yanga alipewa onyo kali. Kamati ya uendeshaji wa ligi, yani kamati ya sala mbili, imetoa onyo kali kwa kocha wa Dar es Salaam Africans Mbelegiji Luke Imael kwa kufanya vitendo na kutoa matamshi yasiyofaa kuhusu ubaguzi wa rangi katika mchezo wa ligi kuu Tanzania bara dhidi ya Azam FC uliochezwa Januari 18, 2020 kwenye uwanja wa Taifa jijini Dar es Salaam. Mwenyekiti wa bodi hiyo ya ligi Steven Mguto amesema kamati hiyo pia imeiomba Dar es Salaam Africans kutoa tamko juu ya kauli hizo pamoja na vitendo vingine vilivyoelezwa kuwa sio vya kiungwana. Kuhusu malalamiko ya kocha huyo kuwa alibaguliwa, Mguto alisema kuwa alichofanywa na maamuzi Hans Mabena hakikuwa ubaguzi wa rangi. Sisi tukuona kama ni ubaguzi. Maneno yake aliyosema kwamba amebaguliwa kwa sababu yeye ni mweupe hayana maana, alisema Mguto. Basi kwa habari mbalimbali za michezo bodana wasanii usisahau kusubscribe channel yetu. Asante sana.